എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് കാറിൻ്റെ ലൈറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളുകളെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലേക്കൺ അണേബിൾ ചെയ്താലേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായി പറയാനുള്ളത് കാറിൻ്റെ ലൈറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളുകളെ പറ്റിയാണ് ഇത് ബിഗിനേഴ്സിന് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായി പറയാനുള്ളത് കാറിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾ വർക്ക് ചെയ്യാനും വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല വണ്ടി കീ ഇല്ലാതെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ എല്ലാ ലൈറ്റ് കൺട്രോളുകളും വർക്ക് ചെയ്യും ഇതാണ് ആദ്യമായി പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ ലിവറിൽ ഇതിപ്പോൾ ഓഫ് പൊസിഷനിലാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പം ഇതൊന്ന് മുകളിലേക്ക് തിരിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പാർക്കിംഗ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആയി ഈ പൊസിഷനാണ് പാർക്കിംഗ് ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ലൈറ്റാണ് കത്തുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഈ ലൈറ്റാണ് കത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാമ്പ് ഇതിപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലാമ്പാണ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ മോഡലായതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് ലൈറ്റ് കത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഹലജൻ ഹെഡ് ലാമ്പ് ആണെങ്കിൽ ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ബൾബ് അതാണ് പാർക്കിംഗ് ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ മോഡൽ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ വണ്ടിക്ക് ഇതാണ് പാർക്കിംഗ് ലൈറ്റ് മറ്റു വാഹനങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു ഒരു കുഞ്ഞു ബൾബായിരിക്കും പാർക്കിംഗ് ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ സൈഡും കത്തും ഇന്ന് നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ പുറകു വശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബാക്ക് വാഗ് ഇങ്ങനെയാണ് ബാക്കിലെ ടെയിൽ ലാമ്പ് നമ്മളെ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ ടെയിൽ ലാമ്പ് ഒരു ബ്രൈറ്റ്നെസ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ കത്തും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പാർക്കിംഗ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുക ഇനി പാർക്കിംഗ് ലൈറ്റിൽ നിന്നും ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് ഈ പൊസിഷൻ കണ്ടോ മുകളിലേക്ക് തിരിച്ച ഹെഡ് ലൈറ്റായി ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഇതാണ് മെയിൻ ഹെഡ് ലൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പുറത്ത് കഴിഞ്ഞ് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് മെയിൻ ഹെഡ് ലൈറ്റ് കത്ത് ഹെഡ് ലൈറ്റും പാർക്കിംഗ് ലൈറ്റും എല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് കത്തുക ഇനി ഈ ലിവർ ഒന്ന് മുമ്പോട്ടേക്ക് അമർത്തിയാൽ ഹൈ ബീമായി ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഒന്ന് താഴേക്ക് തന്നെ വലിച്ചാൽ ലോ ബീമ് ഹൈ ബീം ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സൈൻ കത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ആ മുകളിലെ കാണുന്ന സൈൻ ഹൈ ബീമിൻ്റെതാണ് താഴെ കാണുന്ന സൈൻ പാർക്കിംഗ് ലൈറ്റിൻ്റെതാണ് ഇപ്പോൾ ലോ ബീമ് ഇപ്പോൾ ഹൈ ബീമ് വ്യത്യാസം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ലോ ബീമാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈ ബീമ് പിന്നെ ഹെഡ് ലൈറ്റിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു കൺട്രോളാണ് ഇത് ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ സീറോ മുതൽ നാല് വരെ കാണാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ലൈറ്റിന് ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവുക സീറോയിലാണ് സീറോ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നാലാമത്തെ നമ്പർ കൂടും തോറും ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ താഴും ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ സീറോയിലാണ് ഉള്ളത് ഞാനിന്ന് ഇത് കൂട്ടുകയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് അറിയില്ല കണ്ടോ ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ലെവൽ ഒന്ന് താണു ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ നാലാമത്തെ പൊസിഷനിലായില്ല വീണ്ടും ഞാൻ പഴയ പോലെ ആക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഹൈറ്റ് കൂടി ഇനി ഇതാണ് കൺട്രോൾ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഫോഗ് ലാമ്പിൻ്റെ കൺട്രോളാണ് ചില വാഹനങ്ങളിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചില വാഹനങ്ങളിൽ ഇതേപോലെ ഒരു നോബ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തും ഉണ്ടാവും പാർക്കിംഗ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആയാലേ ഫോഗ് ലാമ്പ് ഓൺ ആവും ഇപ്പോൾ പാർക്കിംഗ് ലൈറ്റ് ഓണിലാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഞെക്കി ഫോഗ് ലാമ്പ് ഓൺ ആയി ഞാൻ ഒന്ന് പുറത്ത് കഴിഞ്ഞ് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടില്ലേ ഫോഗ് ലാമ്പും പാർക്കിംഗ് ലൈറ്റും ഒരുമിച്ചാണ് ഓൺ ആവുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാർക്കിംഗ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്താൽ അല്ലെ ഫോഗ് ലാമ്പ് എല്ലാം ഓഫ് ആയി ഇപ്പോൾ ഇത് ഫോഗ് ലാമ്പ് ഓൺ പൊസിഷനിലാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പാർക്കിംഗ് ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഫോഗ് ലാമ്പും അതിനൊപ്പം ഓൺ ആവും ഇതാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഫോഗ് ലാമ്പ് ഓൺ പൊസിഷൻ ആയതുകൊണ്ട്
വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാതെ തന്നെ ഈ ലൈറ്റും കൺട്രോളും എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ ഹസാഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇതിനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് എങ്കിലും കൂടി ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞുതരാം ഹസാഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ വണ്ടി ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയാൽ റോഡ് സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ മറ്റു ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഹസാഡ് ലൈറ്റ് ഇതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്താൽ കണ്ടില്ലേ എല്ലാ ഇൻഡിക്കേറ്ററും കത്തും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹസാഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് എല്ലാ ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഒരുമിച്ച് കത്താണാണ് ഈ ഹസാഡ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് ഈ ഒരു ചിഹ്നമാണ് ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ചിന് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയിൽ ചിലപ്പോൾ വേറെ പൊസിഷനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എങ്കിൽ ചിഹ്നം എല്ലാം ഇത് കണക്കായിരിക്കും പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ അത് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് അതിലൊന്നും കൂടി പറയാം ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കൊന്ന് താഴിലേക്ക് താത്താൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കത്തും ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആക്കിയാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കത്തും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പിന്നെ ഈ ഒന്ന് ലിവർ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് ആക്കിയാൽ ഒന്ന് ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് കണ്ടോ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ സൈൻ കാണുന്നുണ്ടോ അതാണ് ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വണ്ടിയുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളുകളൊക്കെ ഇത്രയും കാര്യം മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ അറിവ് കൂടുതൽ പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്